ഹായ് ഞാൻ നിതിൻ കോട്ടയം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുയലുകളെ പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവികൾ കീരി പൂച്ച മരപ്പട്ടി തുടങ്ങിയ ജീവികളെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് മുറിവുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിവുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എത്ര മണിക്കൂർ നമുക്ക് അവരെ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കണം മുയലുകളെ എങ്ങനെ നോക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ വരുന്ന മുയലുകളെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഇനി നിർത്തണോ എന്നത് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുയൽ ഫാമിംഗ് രംഗത്ത് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മുയലിൻ്റെ ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാക്ക ആയിക്കോട്ടെ കോഴി അതുപോലെ തന്നെ എലി പട്ടികൾ മരപ്പട്ടി കീരി തുടങ്ങിയ ജീവികളിൽ നിന്നും ഇവർക്കൊരു സേഫായിട്ട് നമുക്കൊരു മുയൽ ഫാമിംഗ് ഷെഡ് അത്യാവശ്യമാണ് ഷെഡ് ഇല്ലാത്തവരും മുയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇവരുടെ ആക്രമണം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ മുയൽ ഫാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുയൽ ഷെഡ് മുയൽ കൂടുകൾ പുറത്ത് വെക്കുന്നവർ കഴിവതും ഒരു നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹൈറ്റിൽ വെക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം പട്ടിയുടെ ആക്രമണമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർന്ന പട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു ആക്രമണമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇനിയും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുയലുകളെ ഈ ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവികൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ രാത്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണി വെളുപ്പിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പട്ടികൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മുരുകളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കാണണമെന്നില്ല എന്നാൽ കാണുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ കാലിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തേലും മുറിവോ കാര്യങ്ങളോ അവയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടോ ആയിരിക്കണം അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മുയലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാന്ത് അവരുടെ നഖം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേഹം മുറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുയലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കടി കിട്ടാനോ പാടില്ല അതായത് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് വന്തിക്കുന്ന കടിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന പട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തേലും ജീവി ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് വിഷബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കും ഏൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മുയലുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ നേരം വെളുത്ത് കൂടുതൽ ഓർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ മുയലുകളെ പട്ടി പിടിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നേരത്തോട് നേരെ വായിക്കണം എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവരെ മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുറിവുകൾ സോപ്പിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സോപ്പിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് അവയുടെ കാലുകൾ കഴുകുക സോപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും മാന്ത് കിട്ടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അവയുടെ മാന്ത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു പക്ഷെ വന്ന പട്ടി പേ വിഷബാധൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുയലുകൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ആ മുയലുകൾ ചത്തു പോകും ചിലതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ എടുക്കും അങ്ങേയറ്റം അതിൽ കൂടുതൽ പോകാറില്ല ഈ വിഷബാധയുള്ള പട്ടികൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പോകാറില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക തൊട്ടടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുക ഡോക്ടർ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സോപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് കഴുകുക പിന്നെ ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ അടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽമെൻറ്റോ ഒക്കെ ആ മുറിവിൽ പുരട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പട്ടി കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് എന്താണെങ്കിൽ പോലും അവരെ നമ്മൾ നോക്കുക മറ്റേത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തൊരു കേസാണ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള വെറ്റ
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും